بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنيت رقرية يلام الله الله خجل شانه تعالى بإن الله ديار له الله ودي பேரொருளால் அவனுடைய அருள்மறை குரான் அருளப்பட்ட புனிதமான ரமலான் மாதத்தை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் இந்த ரமலான் மாதத்திலே தீய குணங்களும் அதை தீர்க்கும் வழிகளும் என்கிற ஒரு தலைப்பிலே தொடர் உரை இங்கே நிகழ்த்தப்பட உள்ளது இந்த ரமலான் மாதத்தை பொறுத்தவரை இந்த தலைப்பில் உரை நிகழ்த்துவது போல பல வருடங்களாக பல தலைப்புகளிலே ஒரு தொடர் உரையை இந்த தலைமையகத்திலும் பல இடங்களிலும் நாம் நடத்தி அதை தொலைக்காட்சிகளிலும் ஒளிபரப்பி வந்திருக்கிறோம் கடந்த காலங்களிலே இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கைகளை முழு பரிமாணத்தோடு அறிந்து கொள்வதற்காக தவறான கொள்கை உடையவர்களுடைய தவறான வாதங்களுக்கு தக்க பதிலை தெரிந்து கொள்வதற்காக கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட பல தொடர் உரைகள் இந்த ரமலானில் நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கின்றன அதில் குறிப்பிட்டு சொல்வதாக இருந்தால் ஈமானின் கிளைகள் நம்ம அல்லாகவே நம்ப வேண்டும் மாணவர்களை நம்ப வேண்டும் வேதங்களை நம்ப வேண்டும் தூதர்களை நம்ப வேண்டும் இறுதி நாளை நம்ப வேண்டும் விதியை நம்ப வேண்டும் இந்த ஆறு விஷயங்களை நம்புவது ஈமான் என்று விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் இதற்கு இன்னும் ஏராளமான கிளைகள் இருக்கின்றன இந்த ஆறு விஷயங்களை எப்படி நம்பணும் அதில் என்னென்ன கிளைகள் இருக்கிறது என்பதை ஒரு ரமலானில் முழுமையாக நாம் வந்து தொடர் நிகழ்ச்சியிலே சொல்லியிருக்கிறோம் இது கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதே போல் ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும் இப்போ நம்ம ஏகத்துவ கொள்கையை சொல்கிறோம் அதில் மாற்று கருத்து உடையவர்கள் சில வசனங்களை தப்பாக எடுத்து வைத்து சில ஹதீசுகளை தவறாக எடுத்து வைத்து சில தவறான லாஜிக்குகளை வாதங்களை முன்வைத்து சில பொய்யான ஹதீசுகளை வைத்து தீய கொள்கைகளை நியாயப்படுத்துவார்கள் அப்படி நியாயப்படுத்தும் பொழுது அது எப்படி அந்த கொள்கை தவறு அவருடைய வாதம் எப்படி தவறு நாம் சொல்லக்கூடிய தௌகிது கொள்கை தான் சரி என்பதை நம்ம எப்படி அவர்களுக்கு பதிலடி கொடுப்பது என்பதற்காக ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும் அந்த எதிர்வாதங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லக்கூடிய வகையில் அது ஒரு ரமலானில் தொடர் நிகழ்ச்சி நடத்தினோம் இதெல்லாம் கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட தலைப்பு அதே போல் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலை செல்லம் அவர்களை நம்ம அல்லாவுடைய தூதர் நம்புகிறோம் தூதர் என்று சொன்னால் அதற்கு சில சான்றுகள் இருக்கணும் அதில் முக்கியமான சான்று என்னவென்றால் அவங்க செஞ்ச முன்னறிவிப்புகள் ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து முன்னறிவிப்பு செய்ய முடியாது வகி தொடர்பு உள்ளவருக்கு தான் நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பான் அதை அறிவித்தவாறு பின்னாடி நடக்கும் இப்படி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஹலை செல்லம் அவர்கள் என்னென்ன முன்னறிவிப்புகள் செய்தார்கள் அதில் என்னென்ன நிறைவேறி இருக்கின்றன என்பதையெல்லாம் வைத்து நபிகள் நாயகத்தின் முன்னறிவிப்புகள் என்ற தலைப்பிலும் ஒரு தொடர் உரை நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம சுட்டி காட்டுகிறோம் என்று சொன்னால் இவைகளெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் மறுபடி ஒருக்காக பார்த்து கொண்டீர்களே ஆனால் இது சம்பந்தமான தெளிவு கிடைக்கும் என்பதற்காக அதே போல் மரணத்திற்கு பின் ஒரு மனுஷன் மரணித்து விட்டான் அதுக்கு பிறகு என்னென்னவெல்லாம் நடக்கும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதையெல்லாம் மரணத்திற்கு பின் என்கிற தலைப்பில் அது ஒரு முழு மாதமும் ரமலானிலே நாம் முறை நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் அதே போல் தவறான வாதங்களும் தக்க பதில்களும் இந்த ஜமாத் எடுத்து வைக்கக்கூடிய கொள்கைகள் என்னென்ன 
அதுக்கு எதிராக என்னென்ன தவறான வாதங்கள் எல்லாம் முன்வைக்கப்படுகின்றன அந்த வாதங்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய பதில்கள் என்ன என்பதை எல்லாம் நீங்கள் விரல் நுனியிலே வைத்து வைத்திருந்தால்தான் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய முடியும் என்பதற்காக அந்த தலைப்பிலையும் ஒரு தொடர்புரை நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறது அதே மாதிரி இஸ்லாத்தின் ஆதாரம் இறைவனின் வகி மட்டுமே முக்கியமாக இஸ்லாம்னு சொன்னால் வகி தான் மார்க்கம் அல்லா சொன்னது மட்டும்தான் மார்க்கமாகுமே தவிர மனிதனுடைய சிந்தனையில் உண்டானது பெரும்பான்மை சொல்லக்கூடியது அறிஞர்கள் சொல்லக்கூடியது ஊர் வழக்கம் இதெல்லாம் மார்க் ஆகாது என்பதற்காக வேண்டி இஸ்லாத்தினுடைய ஆதாரம் இறைவனின் வகி மட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பிலையும் ஒரு முப்பது நாள் நாம் உரை நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் அதே மாதிரி வெள்ளி சூனியம் என்பது ஒரு பித்தலாட்டம் தான் என்ற தலைப்பிலையும் இந்த தொடர் உரை பத்து நாட்கள் நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் அகீதா கொள்கை சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஈமான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இப்படியான விஷயங்களும் உங்களுக்கு ரமலானியில் நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறது அதுபோக ஹலால் ஹராம் அது மாதிரியான சட்டத்திட்டங்களை விளக்கக்கூடிய உரைகளும் இந்த ரமலானியில் நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கின்றன அதில் குறிப்பிட்டு சொல்வதாக இருந்தால் இஸ்லாம் கூறும் பொருளியல் என்கிற ஒரு தலைப்பில் பொருளாதாரத்தில் எதெல்லாம் செய்யலாம் செய்யக்கூடாது எப்படி சம்பாதிக்கலாம் எப்படி சம்பாதிக்கக்கூடாது என்ன மாதிரியான தொழில்கள் உழைப்புகள் எல்லாம் ஹலாலாகவும் எதெல்லாம் ஹராமாகவும் பொருள்களை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆசைப்படலாம் பொருள்களை எந்த அளவுக்கு நம்ம திரட்டலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நவீன காலத்தில் பொருளாதார சம்பந்தமாக நம்ம சந்திக்கிற இன்சூரன்ஸு வங்கி இந்த நம்ம கிரெடிட் கார்டு இப்படியான விஷயங்கள் இதுகளுக்கெல்லாம் ஒரு விளக்கம் தரக்கூடிய வகையில் இஸ்லாம் கூறும் பொருளியல் என்கிற தலைப்பில் ஒரு மாதம் பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்டதையாகவே வளைக்கிருக்கிறோம் அது போக இஸ்லாம் கூறும் குடும்பவியல் குடும்பத்துக்கு மத்தியில் கணவன் மனை எப்படி நடந்து கொள்ளணும் குடும்ப வாழ்க்கையுடைய அவசியம் பெண் குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்கணும் இல்லற கடமைகள் என்ன அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் விவாகரத்து ஜீவனாம்சம் இது மாதிரியாக குடும்பத்தில் என்னென்னவெல்லாம் வருமோ அதையெல்லாம் விளக்கக்கூடிய வகையில் ஹலால் ஹராமும் பிரச்சனைகளை விளக்கி இப்படியும் ஒரு உரை நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறது அது பிறகு வரலாறு சம்பந்தமாக வரலாறுகள் சம்பந்தமாகவும் நம்ம உரை நிகழ்த்திருக்கிறோம் அதில் நபிகள் நாயகத்தின் வரலாறு இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா சல்லம் பிறந்தது முதல் அனைவ பதிரு வரை என்று நினைக்கிறேன் பதிரு பூத்த வரைக்கும் தான் நடத்தி இருக்கிறோம் ரொம்ப நாள் முடிஞ்சு போய்விட்டது அது ஒரு முழுமை பெறாத ஒரு தலைப்பாக நிற்கிறது இருந்தாலும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் சரலால் செல்லமுடைய வரலாறு என்ற தலைப்பிலையும் ஒரு ரமலான் முழுவதும் உரை நிறுத்தப்பட்டு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இஸ்லாத்தின் பெயரால் கட்டுக்கதைகள் அது வரலாறு சம்பந்தப்பட்டு தான் அது இஸ்லாமிய வரலாறு நினைத்து கொண்டு நிறைய கதைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது உண்மை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பயான்களில் அதிகமாக பேசப்படுகிறது ஜும்மா மேடைகளிலும் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அது ஆதாரம் கிடையாது அப்படி எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிறது அவைகளில் முக்கியமானவற்றை திரட்டி இஸ்லாத்தின் பெயரால் கட்டுக்கதைகள் அப்படின்னு ஒரு ரமலானில் உரை நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நபிமார்கள் வரலாறு ஆதம் அலை சலாத்தில் இருந்து அதுக்கு முன்னாடி உலகம் படைக்கப்பட்டதில் இருந்து நபிகள் நாயகம் சரலாலை சிலம் வரைக்கும் வந்த நபிமார்களுடைய வரலாறு வரலாறுனா வரலாறுல குரான் சில கிடையாது எந்த அளவுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறான்னு அதான் வரலாறு அது இல்லாமல் இவங்களாம் நிறைய சேர்த்துருக்கிறாங்க அதுகள்லாம் கழிச்சுட்டு சரியான வரலாறு இவ்வளவு தான் என்று விளக்கியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சரலாலை செல்லம் தனக்கு பிறகு பல கூட்டம் தோன்றுவார்கள் எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டம் ஒரு கூட்டம் தான் சொர்க்கம் போவோம் என்று சொன்னாங்களே அந்த எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டம் யார் என்பதற்காக நபிகள் நாயகம் சல்லாசன் காலத்துக்கு பிறகு என்னென்ன கூட்டமெல்லாம் உருவானுச்சு அவங்க கொள்கை என்ன அந்த கொள்கை எப்படி தவறு என்பதையெல்லாம் விளக்கும் விதமாக அந்த எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டத்தினர் யார் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அது ஒரு ரமலானி நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது உரை அதுக்கப்புறம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இஸ்லாத்தினுடைய மேன்மையை அறிந்து கொள்ளவும் முஸ்லீம்களுக்கே இஸ்லாத்தினுடைய மகத்துவத்தை தெரிவிக்கவும் சில தலைப்புகளில் நம்ம உரை நிகழ்த்தியிருக்கிறோம் அது மாதிரியான தலைப்பு சொல்வதாக இருந்தால் தனித்து விளங்கும் இஸ்லாம் உலகத்தில் எத்தனை மார்க்கங்கள் இருக்கிறது இஸ்லாம் பல வகையில் தனித்து விளங்குகிறது கொள்கையாக இருந்தாலும் சட்டமாக இருந்தாலும் வணக்க வழிபாடாக இருந்தாலும் கொடுக்கல் வாங்கலாக இருந்தாலும் கல்யாணமாக இருந்தாலும் இறப்பு சம்பந்தம் எத்தனை எடுத்துக்கொண்டாலும் இஸ்லாம் தனித்து விளங்குகிறது இது எப்படியெல்லாம் தனிச்சிறப்பு பெற்று விளங்குகிறது என்பதை விளக்குவதற்காக தனித்து விளங்கும் இஸ்லாம் என்கிற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்திருக்கிறோம் இது முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் அதை கேட்கும் பொழுது அவர்களும் இஸ்லாத்தினுடைய தனித்தன்மையை சிறப்பை அறிந்து கொள்ள உதவும் நீங்களும் எடுத்து சொல்வதற்கு உதவும் 
என்பதற்காக அந்த தலைப்பு அதே மாதிரி வந்து மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் என்கிற தலைப்பிலையும் நபிகள் நாயகத்தினுடைய வரலாறு இல்லாமல் அவங்களுடைய கேரக்டர் சம்பந்தமாக அவங்களுடைய வீரம் தியாகம் துணிவு பணிவு வணக்கம் இது மாதிரியான பண்பாடுகளே அது மாதிரி இறக்க குணம் எளிமை அடக்கம் பொறுமை இந்த மாதிரி அவங்களுடைய சிறப்பு இயல்புகளை சொல்லக்கூடிய மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் அப்படிங்கிற தலைப்பிலையும் ஒரே நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் இதெல்லாம் இஸ்லாத்தினுடைய சிறப்பை சொல்லக்கூடிய தலைப்புகள் அதே மாதிரி மனித குலத்திற்கு இஸ்லாம் வழங்கிய நன்மைகள் இந்த இஸ்லாம்ங்கிறது நமக்கு மட்டும் வந்த நன்மை இல்லை இஸ்லாம் வந்திருக்கலன்னு சொன்னால் மனித குலமே நிறைய நன்மைகள் இழந்திருப்பார்கள் இஸ்லாம் வந்ததுனால தான் மற்றவெல்லாம் அந்த நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் இஸ்லாம் உலகத்தில் தோன்றலைன்னு சொன்னால் நமக்கு கிடைச்ச பாக்கியத்தை விடுங்க மற்றவர்கள் பெரிய இழப்படைந்திருப்பார்கள் என்பதை விளக்கக்கூடிய வகையில் அந்த தலைப்பிலையும் உரை நிகழ்த்தியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி மாறும் உலகில் மாறாத இஸ்லாம் உலகத்தில் எது மாறினாலும் சரி இது மட்டும் மாறாது இஸ்லாத்தில் மாற்றணும் என்று சொல்லி எவனு ஒரு ஆதாரத்தோடு பேச முடியாது காழ்ப்புணர்வில் பேசலாம் ஒரு லாஜிக்காக ஒரு அறிவுபூர்வமாக என்னென்ன காரணத்தான் இஸ்லாத்தை மாற்றணும் இந்த கொள்கையை மாற்றணும் இந்த சட்டத்தை மாற்றணும்னு எவனும் சொல்ல முடியாது என்கிற வகையில் இஸ்லாம் மார்க்கம் வந்து அப்படி சிறந்து விளங்குகிறது இதுகளையெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இது ஒரு தலைப்பில் இப்படி வகை வகையான தலைப்புகளில் உங்களுக்கு இதுவரை உரைகள் நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கின்றன அதுக்கு பிறகு மன சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் உள்ளம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அதில் நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் என்பதற்காக மனக்குழப்பத்திற்கு மகத்தான தீர்வு என்கிற ஒரு தலைப்பிலையும் ஒரு உரை நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் ஒரு தொடர் உரை அதில் வந்து மனிதன் எப்படி வசுவாசு வருது குழப்பம் எப்படிலாம் ஏற்படுது ஈமானில் ஏற்படுற குழப்பம் இப்படி பலவிதமான குழப்பம் இருக்கிறது எல்லா குழப்பங்களுக்கும் எப்படி தீர்வு அதையும் நம்ம விளக்கியிருக்கிறோம் அந்த வகையில் தான் இந்த வருஷம் தீய குணங்களும் தீர்க்கும் வழிகளும் என்கிற தலைப்பு தேர்வு செய்யப்பட்டுக்கிறது அப்போ இந்த ஒரு மாதம் முழுவதும் உங்களுக்கு என்னென்ன தீய குணங்கள் இருக்கிறது அதை அறிந்தால் மட்டும் பற்றாது அதை நம்மிடமிருந்து விரட்டி எப்படி அடிக்கிறது தீய குணங்களும் அதை தீர்க்கணும்ல அதுக்குரிய வழி என்ன இஸ்லாம் வந்து எந்த மாதிரி வழியை கையாண்டு அதை வந்து அதை அதிலிருந்து விடுபட வழிகாட்டுகிறது என்பதை விளக்குவதற்காக தீய குணங்களும் தீர்க்கும் வழிகளும் என்கிற தலைப்பு இந்த ரமலானுக்கு நம்ம தேர்வு செய்திருக்கிறோம் அப்போ இந்த குற தலைப்புடைய முக்கியத்துவம் விளங்கிக் கொள்ளணும் பொதுவாக அல்லாஹுவை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் உள்ளங்களை அறிந்தவன் இதுதான் அல்லாவுடைய தனித்தன்மைங்க நம்ம மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வெளிப்படையானது தான் தெரியும் உங்களோட நெருங்கி பழகுவார் உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியெல்லாம் செய்வார் உங்களை கண்டவனை கை கட்டி நிற்பார் என்ன வேலை சொன்னாலும் உடனே செஞ்சு முடிப்பார் இதையெல்லாம் ஒருத்தர் செஞ்சார்னு சொன்னால் இவர் நம்மளை நேசிக்கிறார் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நம்ம மேலே அன்பாக இருக்கிறாரு நம்ம மேலே ஒரு மக்களை காட்டுறாரு நமக்கு ஒன்றோட துருச்சி போயிடுறாரு அப்படி எல்லாம் நம்ம என்ன செய்வோம் நினைப்போம் ஆனால் அவர் நிஜமாகவும் அப்படி இருக்கலாம் நடித்தும் இருக்கலாம் அப்படி தான் நிறைய பேர் நம்பி நான் ஏமாத்தேன்னு பின்னாடி சொல்கிற மாதிரி இல்லையா இவனை இப்படி நம்புன புள்ள மாதிரி நடத்த அப்படின்னு சொல்லிக்கூடியவர்கள் பார்க்குறோம் கடையில் கலவாண்டு போயிட்டான் வீட்டில் கையை வச்சுட்டு போயிட்டான்னு பல மாதிரியாக பேசுகிறீர்கள் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் நாம் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கோம் என்றால் வெளியில் உள்ளது இதுதான் தெரியும் இதை பார்த்து அவர் முடிவெடுப்போம் ஒரு பொண்ணு கொடுக்குறா இருந்தாலும் வெளியே தான் பார்ப்போம் ஒரு கடையில் வேலைக்கு சேர்த்தாலும் அதை தான் பார்ப்போம் ஒரு பொறுப்புக்கு தேர்ந்தெடுத்தாலும் வெளிப்படையான செயலை பார்ப்போம் அதனால் ஆள் அப்போ மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளத்துக்குள்ள என்ன வைத்து கொண்டு நம்ம நம்மோடு பழகிறான் அறிய முடியலை அல்லாஹ் வந்து அந்த ஆற்றல் நமக்கு தரவில்லை அதனால் நம்ம எதை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் வெளியில் உள்ள தான் பார்க்க முடியும் கணவன் மனைவியை வாழ்கிறாங்க இருபது வருஷம் வாழ்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு பிரிவு நைண்டு வருது அப்போ தான் தெரியுது ஓ இவனும் அவ்வளோ சில நேரத்தில் ரெண்டு பேருமோ இப்போ ஒன்றா இருந்து கொண்டு எப்படி ஒருத்தருக்கு எதிராக ஒருத்தர் இருந்துருக்குறாங்க இந்த பஞ்சாயத்து வரும்ல வேணான்னு சொல்லி பிரச்சனையாகி வரும் பொழுது தான் தெரியும் இவன் அவளுக்கு எதிராக என்னவெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கிறது அல்லது அவ இவனுக்கு எதிராக என்னவெல்லாம் பண்ணியிருக்கான் அதில் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு எதிராக ஒருத்தவங்க பண்ணதெல்லாம் வருது பஞ்சாயத்தில் அப்போ இருபது வருஷம் நடிச்சிருக்கிறாங்க இது பத்து வருஷம் முந்தைய அப்போ வந்திருக்கு பஞ்சாயத்து பத்து வருடத்துக்கு முந்தைய தெரிந்திருந்தால் பஞ்சாயத்து பத்து வருடம் முந்தைய வந்திருக்கும் இன்றைக்கி பஞ்சாயத்து வருதுனா என்ன அர்த்தம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஏமாற்ற முடிக்கிறது ஒரு ஆணை ஒரு பெண்ணை ஏமாற்ற முடிகிறது 
ஒரு பெண்ணை ஒரு ஆணை ஏமாற்ற முடிகிறது ஒரு முதலாளியை தொழிலாளி ஏமாற்ற முடிகிறது ஒரு நண்பனை இன்னொரு நண்பனை ஏமாற்ற முடிகிறது ஒரு பங்காளியை இன்னொரு பங்காளி ஏமாற்ற முடிகிறது அப்போ யாரும் யாரையும் ஏமாற்ற முடிகிற வகையில் தான் மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் தெரியாதுல்ல உள்ளத்தில் உள்ளது என்னன்னு தெரியாத காரணத்தினால் நம்ம எதை பார்ப்போம் வெளிப்படையாக இருக்கா சரி விடு அதான் ஏழும் அதுதான் ஏழும் என்கிற காரணத்தினால நம்ம அதில் திருப்தி அடைந்து கொள்கிறோம் பல தடவை ஏமாந்து போய்விடுகிறோம் கடைசியில் ஏம ஊத்தா போகிற வரைக்குமே நான் அப்படி நம்பி ஏமாந்துருவோம் உள்ளுக்குள்ள அம்புடி தின்றுருப்பான் நம்ம காசை நமக்கே தெரியாது நம்ம ஊத்தாவும் போயிருப்பான் நமக்கு தெரியாது மறுமையில் விசாரிக்கும் போது தான் தெரியும் இவன் நம்ம ஊட்டி சொத்து போகிறோம் இவன் தின்றுருக்காங்க அப்படியே நடக்குமா இல்லையா அப்போ கடைசி வரைக்கும் சாவுற வரைக்கும் ஒருத்தனை அடையாளம் கண்டு கொள்ளாமலேயே எத்தனை பேர் மரணித்து போய்விட்டார்கள் அப்போ அவங்க பிள்ளையெல்லாம் தெருவில் மூத்தா போன பிறகு தான் சுத்தையில் அவன் எடுத்துட்டு பிள்ளையில் சந்தையில் விட்டுருக்கான்னு தெரியுது நம்பி ஒருத்தன் ஒப்படைச்சா அவன் தன் பேருக்கு எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கிட்டு தெருவில் விட்டது எப்போ தெரியுது ஊர் உலகத்துக்கு தெரியுது பின்னாடி அவனுக்கு ஆ நல்ல நம்பிக்கையான ஒரு ஆள்கிட்ட விட்டு வந்துடும் ரொம்ப நேர்மையான ஒரு ஆள்கிட்ட ஒப்படைச்சு வந்து அவர் நினைப்பார் மறுமையில் தான் அவருக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு மனிதர் மகானாக இருக்கட்டும் அவளே யாராக இருக்கட்டும் இன்னொரு மனிதனுடைய மனசில் நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கிறான் நம்மள்ட்ட சிரிக்கிறான் நெஜ சிரிப்பா நம்ம மீது வைத்திருக்கிற பாசம் வந்து நெசப்பாசமா நமக்கு செய்கிற உதவிகள் நிஜமான உதவியா நம்மளோட பழகுவது நிஜமா எல்லாமே பொய்யா நிஜமான டவுட்டில் பழகி கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாரும் அப்படி இருக்கிறதுனால வெளிப்படுத்தி கொள்வது இல்லை இது நமக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் ஆனால் அல்லாஹுவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படிப்பட்டவன் அல்லாஹுவை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் செயலை மட்டுமா பார்ப்பான் அல்லாவுடைய தனித்தன்மையை என்ன செயலையும் பார்ப்பான் உள்ளத்தையும் பார்ப்பான் ஒருத்தனுக்கு பிச்சை கொடுக்கும்போது கூட இந்த நாய்க்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு நினச்சிக்கிட்டு இந்த தம்பின்னு கொடுப்பீங்க வாய் மனசுக்குள்ளே என்ன இவன் நாய் இந்த கேவலமானவன் இவனுக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்க அப்படி நினைத்து கொண்டு காசு கொடுக்குறான் பிச்சைக்காரனே தெரியாது அவனுக்கு காசு தான் தெரியும் நம்ம மகராசனாக இருக்க சாமின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் அவன் ஏன் அவனுக்கு இவன் என்ன நினச்சி கொண்டு கொடுத்தான்னு தெரியாது எத்தனை அரசியல் தலையில் காலில் விழுவாங்க போய் உளும் என்ன சொல்லுவா இவங்க எல்லாம் உள்ள வேண்டி இருக்கிறத ஒரு வழியில் சம்பாதிக்கிறதுக்காக பதவிக்காக வேண்டி இப்படி கேவலமாக நடக்க வேண்டி இருக்கேன் வெறுத்து போய்ட்டு தான் உழுவான் அவனுக்கு தெரியாது நம்ம காலில் அடிமையாக விழுவுறான்னு நினச்சிட்டு இருப்பான் அவன் அவன் என்ன நினைக்கிறான் நம்மளை எஜமானனாக ஏற்றுக்கொண்டு முழு சரணாகதி அவன் காட்டுறான்னு இவன் தலைவன் நினைப்பான் விழுகிறவன் என்ன நினச்சிட்டு விழுவான் வரட்டு சந்தர்ப்பம் காலையை வாரி விடுறேன் அப்படி நினைத்து கொண்டு தான் விழுகிறான் அப்போ இப்படியான ஒரு நிலை இருக்கிறதுனால மனிதன் பார்வை வேறு மாதிரியாக இருக்கிறது அல்லாஹுவை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் எதை பார்க்குறான்னு கேட்டால் குணங்களை பார்க்குறான் குணங்கிறது உள்ள சம்மந்தப்பட்டது மனசில் உள்ள விஷயங்கள் தான் குணங்கிறது அந்த குணங்களை பார்க்கக்கூடிய ஒரு இறைவன் இருக்கிறான் என்ற காரணத்தினால அது சரியாக இல்லாமல் நீங்கள் என்னத்தை தான் செஞ்சாலும் சரி எல்லாம் அவுட்டு குணம் சரியில்லைன்னு தீய குணங்கள்ங்கிறோம்ல அந்த தீய குணங்களோடு நீங்கள் செய்கிற எல்லாமே நல்லறமாக இருக்கட்டும் குணங்கள் பூரா கெட்டதாக இருக்கிறது அனைத்து செயல்களும் அப்படி பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறது ஒரு வசனத்துக்கு மாற்றம் இல்லை ஒரு ஹதீஸுக்கு மாற்றம் இல்லை ஒரு சுண்ணத்தை விடுவது இல்லை எங்கிற அளவுக்கு செயல்பாடு இருக்கிறது உள்ளத்தில் வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வைங்க அங்கே மார்க் அதை அல் அதையும் பார்க்குறாங்க மூஞ்சை பார்க்குற மாதிரி உள்ளத்தையும் பார்க்குறான் அல்ல உங்களுடைய வெளிப்படையானவற்றை பார்க்குற மாதிரி உள்ளத்தில் உள்ளதையும் பார்க்குறான் அப்போ இந்த செயல்களை எல்லாம் சுருட்டி மூஞ்சில் எரிஞ்சிருவான் நீ எனக்காடா செஞ்ச நீ என்ன எண்ணத்தில் செஞ்ச இதெல்லாம் என்று அல்லாஹ் அவன் தெரிஞ்சவனாக இருக்கிறதுனால அப்போ முதல் விஷயம் என்ன வழங்கணும்னு கேட்டால் இந்த குணங்கள் வந்து உள்ளும் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது அது பக்குவம் இல்லாமல் இருக்குமையானால் அது அழுக்கடைந்து இருக்குமையானால் கசடடைந்து இருக்குமையானால் உலகத்தில் நம்ம ஏமாற்றி விடலாம் படைத்தவன்ட்ட ஏமாற்ற முடியாது இவைகளெல்லாம் நம்முடைய செயல்களை பாதிக்கும் நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளை பாதிக்கும் அதற்கெல்லாம் இறைவன் பரிசு தருவதை அது பாதித்து விடும் என்கிற ஒரு அடிப்படையிலே தான் இந்த தீய குணங்களை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தீய குணத்தை வந்து விடுபட விடுபடவில்லை என்று சொன்னால் நம்ம வணக்க வழிபாடுகள்லாம் கொஸ்டின் ஆயிரும் அதுக்கெல்லாம் மார்க் அல்ல போட்டால் தான் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் எல்லா வணக்கத்தை செய்து கோழி முட்டையை போட்டால் எப்படி சொர்க்கத்துக்கு போகிறது அப்போ அல்லாஹும் வந்து மார்க் அதை மட்டும் பார்த்து போட மாட்டானே ஒரு பேப்பர் திருத்துறீங்கன்னா பா பரிச்சை பேப்பர் திருத்துறீங்கன்னா எதை பார்த்து பார்ப்பான் பேப்பர் தான் பார்ப்பான் பேப்பர் எழுதுனா யாருன்னு கூட தெரியாது இப்போ உள்ள காலத்தில் 
தெரிஞ்சா கூட பார்த்து பே மார்க் கூட போட்டுருவாங்கன்னு சொல்லி நம்பர் தான் இருக்குது பரிசு பேப்பரில் அவனும் நம்பர் கொடுத்துருவாங்கல்ல நம்பரை பார்த்து எவனா எக்ஸ் ஒய் நினச்சி போட்டு விட்டு போயிடுவான் அப்போ தவனுக்கு அது கூட தெரியும் யாருன்னு கூட தெரியாது இங்கே உள்ள பேப்பர் திருத்தினா உள்ளத்தில் உள்ளது தெரியற ஒரு ரெண்டாவது விஷயம் எவன் எழுதுனா அந்த பேப்பரை அதுவும் தெரியாது அந்த மாதிரி மார்க் போடுறவனா இறைவன் பேப்பர் எழுதுனா உங்களையும் தெரியும் பேப்பரையும் தெரியும் எழுதும்போது என்ன நினச்சிக்கிட்டு இதுக்குன்னா இப்படி கேட்குறானே நினச்சிக்கிட்டு எழுதுனீங்க அதுவும் தெரியும் அப்போ எல்லாமே தெரிந்த ஒருவன் மார்க் போட போகிறான் என்று சொன்னால் அப்போ தீய குணங்கள்ங்கிறது எப்படி நம்மளை பாதிக்குது அதுலேருந்து விடுபடுவது எவ்வளோ முக்கியம் அதை நம்ம வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு அல்லா பாருங்கள் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் தன்னுடைய திருமறையில் பல இடங்களில் இது ரொம்ப லா சின்ன விஷயம் இது இது அல்லாவுக்கு உள்ளத்தில் உள்ளதான் தெரியும் மனுஷனுக்கு உள்ளத்தில் உள்ள தெரியாதுங்கிற பெரிய பெரிய விஷயமா சும்மா எல்கேஜி தௌஹீதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு எல்கேஜியான ஒரு ஞானம் என்ன ஞானம் நமக்கு உள்ளத்தில் உள்ள தெரியாது அவனுக்கு உள்ளத்தில் உள்ள தெரியும் தெரியும்ல அப்படியான விஷயமாக இருந்து அதை திருப்பி திருப்பி எல்லாம் சொல்கிறோம் ஏன் அது தெரிஞ்சிருக்கிறோம் மறந்துடுறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே மீறுவோம் அல்ல உள்ளத்தில் உள்ளது அறிந்து வைத்திருக்கான நினைத்து கொண்டே அது மாத்தமாக செய்வோம் அதுக்காக வேண்டி எல்லாம் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் ஒரு தெரிந்த விஷயத்தை பல இடங்களில் சொல்கிறான் அதை உரிமை கொண்டாடி அதை முதல்ல பாருங்கள் எப்படிலாம் சொல்கிறான் கொள் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் என் துஹபோ மாஃபி சுதூரிக்கும் நீங்கள் உங்கள் உள்ளங்களில் உள்ள விஷயத்தை மறைத்து கொண்டீர்களே ஆனால் அவ் துபுதூஹு அல்லது வெளிப்படையாகவே நீங்கள் காட்டிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் உள்ளத்தில் என்ன இருக்குதோ அதை வெளியே சொல்லிவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் ஏலம் உள்ளா ரெண்டையும் அவன் அறிவான் முதல்ல அல்ல யாருன்னு சொல்லிக் கொடுங்க மக்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுங்க இன்னும் வாயில் சொல்கிறமுடன் தெரியும் நினச்சிட்டு இருக்கிறியா இன் துபுது இன் துஹூ மாஃபி சுதூரிக்கும் உங்கள் உள்ளங்களில் உள்ளதை நீங்கள் மறைத்து கொண்டாலும் அவ் துபுதூஹு அல்லது அதை வெளிப்படுத்தினாலும் ஏலம் உள்ளா அது அவனுக்கு தெரியும் இதை சொல்லுங்கங்கிறான் ஓ ஏலம் மாஃபி சமா வாத்தி மாஃபி இல்லாது வானங்களில் உள்ளது பூமியில் உள்ளா எனக்கு தெரியும் அப்போ அல்ல எப்படி சொந்தம் கொண்டாடுறா மக்களும் சொல்ல சொல்கிறான் இதை நபிகள் நாயகம் சல்லாசத்தை விட்டு மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லிடுங்க எப்படி இது தெரிஞ்சு தான் வச்சுக்கிறாங்க மாறிடுறாங்க மீறிடுறாங்க மறந்துடுறாங்க அதுக்கு எதிராக செயல்படுறாங்க அதுக்காக திருப்பி திருப்பி எச்சரிக்கை பண்ணுவதற்காக வேண்டி உள்ளங்களில் உள்ளதை மறைச்சாலும் தெரியும் வெளிப்படுத்தினாலும் தெரியும் இது மூணாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தொம்போதாவது வசனம் அதே மாதிரி அல்லாஹ் தன்னை பற்றி சொல்லும் பொழுது அலி முன் விதாத்தி சுதூர் அவன் தனக்கு சூட்டி கொண்ட ஒரு பெயர் பல பெ ரஹ்மான் ரஹீம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அவன் தனக்கு சூட்டி கொண்ட பெயர்களில் அலி முன் விதாத்தி சுதூர் உள்ளங்களில் உள்ளது அறியக்கூடியவன் தன்னை பற்றி பேசிக்கிட்டு வரும்போ நாயார் தெரியுமா அப்படின்னு மனிதன் சொல்லுவான்ல மனிதன் பெருமைக்க கூடாது ரப்புல்ல அலமின் பெருமைக்கு சொந்தக்காரன் அவன் என்ன செய்வான் நான் யார் தெரியுமா அலி முன் விதாத்தி சுதூர் உள்ளங்களில் உள்ளது எல்லாம் அறியக்கூடியவன் இப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை இப்போ அஞ்சு ஏழில் எல்லாம் சொல்கிறோம் அஞ்சு ஏழு வசனம் மூணு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு வசனம் மூணு நூற்றி பத்தொம்பது வசனம் முப்பத்தொம்பது ஏழு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு பதினொன்று அஞ்சு எட்டு நாற்பத்தி மூணு அறுபத்தி ஏழு பதிமூணு அறுபத்தி நாலு நாலு ஐம்பத்தி ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு இவ்வளோ வசனங்கள்லையும் தன்னை பற்றி எல்லாம் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் அழிய முன் விதா இந்த வாசனம் இருக்கும் நான் சொன்ன இந்த வசனங்களில் எல்லாம் அழிய முன் விதாத்தி சுதூர் அல்லாஹ் வந்து உள்ளங்களில் உள்ளதை எல்லாம் வரைகிறவன் அதே சொல்கிறான் இதை யாவும் வச்சுக்கிட்டே நம்ம வாழ்க்கையை இப்போ பயணத்தை நடத்தணும் ஒவ்வொரு வினாடி நேரத்திலையும் அல்லா மேற்று வந்து செஞ்சோம்னா உள்ளத்தில் உள்ள அறிகிறாமே வெளியே உள்ள மட்டும் தெரியாது மனசில் உள்ளதும் தெரியும் நினைக்கிறதும் தெரியும் திட்டம் போடுறது தெரியும் எல்லாமே சூழ்ச்சி பண்ணுற அவனுக்கு தெரியும் இப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை மக்களுக்கு ஊட்டினால் தான் அவங்க சரியான பாதையில் போவார்கள் என்பதற்காக வேண்டி தன்னுடைய பட்டத்தை அழிய முன் விதாத்தி சுதூர் என்கிற அந்த சிறப்பை அவனே சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி அலா இன்னகும் எஸ்னூன சுதூரகும் எஸ்தகு மின்ஹு அல்லாவிடமிருந்து மறைத்து கொள்வதற்காக அந்த காலத்தில் ஜாகிலியாக்கள் இருந்தாங்க இல்லை அபுஜகில் அந்த வகையாக்கள் அவங்கள அல்லாவை நம்புனாங்க அபு ஜெயில் அவன் அல்லா புதுசு கிடையாது அவங்களுக்கு அல்லா நம்ம தான் செஞ்சாகணும் அவன் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் ஏதாவது பேசும்போது அவங்க பேசிக்கிறாங்கல்ல அல்லா உள்ளத்தில் உள்ள தெரியும் விளங்கியிருக்கிறாங்க எப்படி விளங்கியிருக்காங்கன்னா ஒரு துண்டை போட்டு போத்திக்கிறாங்கண்ணா அல்லாவுக்கு தெரியும் உள்ளத்தில் உள்ளதை பார்த்துருவான்ல உள்ளத்தில் உள்ளதை போத்திக்கிறவான் என்பதற்காக வேண்டி ஒரு போர்வை போத
சட்டையெல்லாம் போட்டு தான் இருக்காங்க அது சாதாரணம் உங்களுக்கு எங்களுக்காக போடுற சட்டை அது அல்லாவுக்கு ஒன்று சட்டை போடுவாங்க அது என்ன சட்டை ஏதாவது வித்தியாசமாக அல்லாவுக்கு எதிராக சதி திட்டம் போடுறதா இருந்தால் அப்படியே நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச போகிறோம் இது அல்லாவுக்கு தெரியக்கூடாது நம்ம ஒரு போர்வை போத்திக்கிருவோம் அப்படி நடந்திருக்காங்க அப்போ அல்லாவை நம் ம மறைவானது அறிவான் வழங்குறாங்க ஆனால் அதை தப்பிக்கலான்னு நினைக்கிறாங்க மறைவானது அவனுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு அதை தப்பிக்கிற வழியும் தெரியும் அதுக்கு தான் அதில் சொல்லி காட்டுறான் அதெல்லாம் என்னவும் யுசுனூன சுதூரகும் லெஸ்தகும் என்னும் அவனிடமிருந்து மறைத்து கொள்வதற்காக வேண்டி உள்ளங்களை மூடிக்கொள்கிறார்கள் நெஞ்சங்களை போர்த்தி கொள்கிறார்கள் அல்லா சொல்ல சொல்கிறான் அழகீன எஸ்தகு சவுன தியாபகம் அவர்கள் ஆடைகளால் போர்த்தி கொள்கிறார்களே எதுக்காக வேண்டி அல்லாவை தெரிஞ்சிடக்கூடாது ஒரு சட்டனை அல்லா பார்த்துருவான் மேற்கொண்டு ஒரு போர்வை போட்டால் பார்க்கமா அதான் அர்த்தம் ஒரு சட்டையை போட்டால் உள்ள திருவ தெரிஞ்சிருமா அல்லாவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு போர்வை போத்திட்டோம்னா அல்லாவுக்கு தெரியாதான் அப்போ அலா எஸ்தகு சவுன தியாபகம் தங்கள் ஆடைகளால் மூடிக்கொள்கிறார்களே அந்த நேரத்தில் எவ்வளவும் ஆய் சொல்லணும் அவ ரகசியமாக குசு குசுன்னு பேசுகிறார்களே அதையும் நான் அறிவேன் ஒமா யோலி நூன் வெளிப்படையா சொல்றாங்க அதை அறிவேன் நீ போர்வை போத்திக்கிட்டு சொன்னாலும் சரி வெளியே சொன்னாலும் அதே மாதிரி அறிவேன் மனசில் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறியே ரகசியமா அர்த்தால் கேட்காம பேசுறிய அதையும் அறிவேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி எல்லாம் அந்த அல்லா வந்து உள்ளத்துல உள்ள அறிவான்கிறதுல ஒரு குறுக்குழியை கையாண்டாங்கல்ல அவங்களுக்கு மறுப்பாக இது பதினொன்றாவது சூறாவில் அஞ்சாவது வசனம் சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரி அறுபத்தி நாலு நாலு வசனத்து இதில் எதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் என்று கேட்டால் இது நம்ம ஆழ பதியணும் தீய குணங்கள் இனி சொல்ல போகிறோமா அது விடுபடணுமா விடுபடணுமாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் இதுதான் அஸ்திவாரத்தெல்லாம் கட்டடம் எழுப்பணும் அஸ்திவாரம் என்ன சும்மா அஸ்திவாரம் மணல் குன்று மேலே கட்டுறது எழுப்புனா எவ்வளோ பெரிய கட்டுறதை எழுப்புங்களே எவ்வளோ உறுதியான சிமெண்ட்டை வேணால் போடுங்க உறுதியான காங்கிரீட்டை போடுங்க மணலில் கட்டினீங்கன்னா ஆழமான அஸ்திவாரம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன தூரலுக்கு நிற்காது சின்ன காற்றுக்கு நிற்காது சின்ன குழுங்களுக்கு ஒரு அசைவுக்கு நிற்காது ஒரு வேகமாக கார் லாரி போனால் கூட அது என்ன செய்ய பிரண்டு போயிடும் அந்த கட்டடம் அப்போ அஸ்திவாரத்தை மேலே எலும்புனா தான் உறுதியாக நிற்கும் அஸ்திவாரம் என்ன தீய குணங்கள்லேருந்து விடுபடுறாத மொத விளங்கனு அல்லாவுக்கு எல்லாம் தெரியும் வெளியில் உள்ளதும் தெரியும் உள்ளத்தில் உள்ளும் தெரியும் இதை மனசில் வைத்த பிறகு ஒவ்வொரு குணமாக நம்ம பார்த்தா தான் என்ன செய்ய முடியும் அதுலேருந்து விடுபட முடியும் அதுக்கு தான் இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது அதுக்கு தான் அல்லாவும் எடுத்துக்காட்டுறோம் இது எதுக்கு எல்லாம் சொல்கிறோம் நமக்கு இந்த நம்பிக்கை நம்ம உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிய வேண்டும் என்பதற்காக திருப்பி திருப்பி சொல்கிறான் அவன் அதே மாதிரி சொல்கிறான் அறுபத்தி நாலு நாள்லையும் ஓ ஏழமும் மா துசிர்ரூன உமா தோழினூன் நீங்கள் ரகசியமாக பேசுகிறீர்களே அதுவும் அவனுக்கு தெரியும் உமா தோழி நூன் நீங்கள் பகிரங்கப்படுத்துகிறீர்களே அதையும் நான் அறிகிறேன் என்று சொல்ல சொல்கிறான் அதே மாதிரி இதே கருத்தை என்ன கருத்து அவர்கள் பகிரங்கமாக பேசினாலும் எனக்கு தெரியும் அவர்கள் ரகசியமாக பேசினாலும் எனக்கு தெரியும் இந்த கருத்தை எத்தனை வசனம் சொல்கிறான்னு பாருங்கள் ரெண்டு எழுவத்தி ஏழில் சொல்கிறான் ஒரு விஷயந்தான் இதையே வந்து பதினாறு பத்தொம்பதில் சொல்கிறேன் இதே கருத்து தான் அதை வெளிப்படையாக பேசினாலும் தெரியும் நீ ம உள்ளத்தில் வச்சு ரகசியமாக வச்சு கொண்டாலும் எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பதினாறு இருபத்தி மூணில் சொல்கிறோம் இதே கருத்து முப்பத்தி ஆறு எழுவத்தி ஆறு அது மாதிரி இருபத்தி ஏழு எழுவத்தி நாலு இதில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் இருபத்தெட்டு அறுபத்தொம்போது இது மாதிரியான வசனங்களில் அல்ல என்ன சொல்லி காட்டுறான்னா அவர்கள் வெளிப்படையாக எதை சொல்கிறார்களோ அதுவும் எனக்கு தெரியும் அவங்க மறைவ ரகசியமாக எதை பேசி கொண்டு வைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதுவும் அல்லா வகை எனக்கு தெரியும் என்று சொந்தம் கொண்டாடுகிறான் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல சொல்லி காட்டுகிறான் ஏழமு ஹாயினத்தில் ஆயுனி உமா துஹி சுதூர் அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொன்னால் கண்களால் செய்கிற ஒரு ரகசியமான சாடை இருக்குதுல்ல கண்களால் செய்கிற நேரத்தம் அசீர கூட தெரியாது தெரிஞ்ச வணங்க அப்படிங்கிறது அவன் ஆள் இவன் ஆள் அப்படின்ற காய் என்ன செய்யறது அவன் அப்படிங்கிறது அவன் ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் காட்டுறது இவ்வளோ பேரும் உட்காந்துருப்பாங்க யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஆள்ட்ட ஏற்கனவே பேசி வச்சுருப்பான் நான் வந்து உனக்கு காட்டுறேன்னு சொல்லி அவன் வந்துருவானா அவன் என்ன இரு அவன் தான் ஆளுடன் சொல்கிறானா இது வந்து இருக்கிற அம்பு பேருக்கும் தெரியாது இவனுக்கு அவனுக்கு தான் தெரியும் இந்த கண் அடிக்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆள் மேப்படி அவன் வந்துட்டான்னு சொல்லி சொல்லி காட்டுறான் அப்படி அது வந்து யாருக்கு ரெண்டு பேரும் தான் தெரியும் அதை சொல்லி காட்டுறான் அடே கண்ணால் வந்து நீங்கள் சுட்டி காட்டுறீங்களே கண்ணால் ஒரு மெசேஜ் வைக்கிறீங்களே அந்த மெசேஜும் எனக்கு தெரியும் ஒமா தொகுபி சுதூர் உள்ளங்கள் மறைத்து வைக்கக்கூடியது எனக்கு தெரியும் 
அப்ப கண்களால் நீங்கள் சாடை செய்து மெசேஜ் வைப்பீர்களே ஒரு செய்தி சொல்வீர்களே அந்த செய்தி வந்து ரெண்டு பேரும் தெரியும் எனக்கும் தெரியாது நீ நினைக்க ரெண்டு பேரும் தெரியும் நான் ஒரு ஆள் மூணாவது இருக்கிறேன் எனக்கும் தெரியும் ஓமா துஃபி சுதூர் உள்ளங்கள் மறைத்து வைக்கக்கூடியதும் எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அதே மாதிரி இது வந்து நாற்பது பத்தொம்போதில் அதே மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறான் அசிர்ரு கவுளக்கும் உங்களுடைய கூற்றுக்களை ரகசியமாக சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் அபிஜுகரு உரத்து மைக்கு போட்டு கற்று இன்னும் வழி தாத்து ரெண்டு எனக்கு தெரியும் பையன் மைக்கு போட்டு கற்றுற நீ உரக்க சொன்னாலும் சரி எனக்கு தெரியும் சாதாரணமாக எனக்கு சுபான் எல்லாங்கிறான் அதுவும் தெரியும் கத்திரம் மைக்கு தெரிச்சு போகிற மாதிரி அதுவும் எல்லாம் தெரியும் இரண்டும் எனக்கு ஒன்று என்று அல்லாஹு ரபுல்லா அலமீன் அறுபத்தி ஏழு பதிமூணில் சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி அறு ஆறு மூணில் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒம்பது எழுபத்தெட்டில் சொல்லி காட்டுகிறான் இன்னும் சொல்ல போனால் இது ரெண்டும் சமம்ங்கிறான் ஒரு வசனத்தில் இது நமக்கு சமமாக நான் லேசாக சொல்லணும் வைங்களேன் இங்கே நூலாள் கேட்கும் சத்தமாக சொன்னால் இங்கே உள்ளால் அதை சேர்த்து கேட்கும் அப்போ நமக்கு வந்து வேகமான வேகமாக சொல்வது அதிகமான பேர் கேட்கும் தெளிவாக கேட்கும் லேசாக சொன்னால் கொஞ்சம் பேர் கேட்கும் அவ்வளோ தெளிவற்ற முறையிலும் கேட்கும் அல்ல என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் சவாவும் மின்கும் மண் அசர்ரல் கவுள உங்களில் ரகசியமாக ஒருத்தன் பேசுகிறான அவனும் ஒமன் ஜகரபிகி பகிரங்கமாக சத்தம் போடுறான அவனும் ஒமனுக்கும் முஸ்தகிம் இல்லைலி ஈரகுள்ள வெளிச்சம் வெளிச்சம் இல்லாமல் இருட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு புசு புசுங்கிறான அவனும் ஓ சாரி பின் நகர் பகல் வெளிச்சத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறான அவனும் எனக்கு சமம் அல்ல என்ன சொல்கிறான் எனக்கு சமம் தெரியுங்கிற விஷயம் வேறு தெரியும்னா எப்படி தெரியும்னா ஈக்குவலாகவே தெரியும் நீ குசு குசுங்கிற அதுவும் அதே மாதிரி எனக்கு விளங்கும் கத்திரிய அதுவும் எனக்கு விளங்கும் ராத்திரியில் ரகசியமாக பேசுகிறிய அதுதான் பகலில் வெளிச்சத்தில் பேசுனாலும் சரி நீ லட்சம் வாட்ஸ் பல்பில் உட்காந்து பேசுகிறதும் எனக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நீ கும்மிருட்டில் உட்காந்து கொண்டு பேசினாலும் அது எனக்கு தெரியும் இருட்டு வெளிச்சம் அதெல்லாம் மேட்ரே கிடையாது எந்த டெசிபலில் வருது அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது உன்னுடைய குரல் எந்த டெசிபலில் வந்தால் எனக்கு ஒன்று தான் நீ எந்த மாதிரியான வெளிச்சத்தில் இருட்டில் இருந்தாலும் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம விளங்கி கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் நாம் ஒரு இறைவனை ஏற்றிருக்கிறோம் அந்த இறைவன் வந்து ஏமாற்றுவதற்கு தகுதியான இறைவன் கிடையாது அனைத்தையும் அறிந்து மற்றவங்களும் இறைவன் நம்புகிறாங்க எல்லா மதங்களும் இறைவன் நம்புகிறார்கள் எப்படி நம்புவாங்க கோயிலில் திருட்ட போவாங்க ஒரே மதத்துக்காரங்க தான் சாமி தலையில் போர்வை போட்டு தூ திருடுவாங்க அங்கே உள்ள நகையை திருடும் போது சாமி பார்த்துடக்கூடாதுல அந்த சாமி பார்க்கும்னு நினைக்கிறாங்க அது எப்படி பார்க்க இந்த போர்வை போட்டு மூடிட்டோம்னு சொன்னால் சாமி பார்க்க திருட போகும்போது போர்வை கொண்டு போவாங்க ஒரு சாக்கு கொண்டு போவாங்க முஸ் அதே மதத்துக்காரன் வேறு மதத்துக்காரன் நம்ம நம்ப மாட்டோமே அங்கே போக மாட்டான் முஸ்லீம் போக மாட்டான் அதே மதத்துக்காரன் போய் பா திருடும் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் ஒரு போர்வை போட்டு தலையை கவுத்திட்டு தூக்குறா சொல்லி திட்டுவான் ஏன் சாமி பார்த்துரும் அப்போ சாமி பார்த்துரும் கடவுள் பார்த்துருங்கிறதுக்கு விளங்குற விஷயம் என்ன இருக்குது பலவீனமாக விளங்குறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல போனால் மட்டும்தான் என்ன செய்கிறான் அது இருக்கான்னு நினச்சிக்கிறோம் மற்ற இடத்துல கடவுளை கேள்வி பண்ணுவான் கடவுள்னு சொல்லி என்ன செய்வான் கேள்வி பண்ணுறது அசிங்கமாக பேசுகிற எல்லாமே வெளியில் வந்து தான் இருக்கும் ஏன் அங்கே மட்டும் தான் அவருக்கு விளங்கு நினைக்கும் அங்கேயும் விளங்காத ஒரு விஷயம் அவன் நினைக்கிறான் அந்த இடத்துல மட்டும் அவருக்கு நல்லா விளங்கு அந்த இடத்துல நம்ம போனால் கரெக்டாக இருக்கணும் அதை மட்டும் அவர் பார்ப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறான்ல அந்த மாதிரி உள்ளதை ஒட்டச்சி எரிகிற நம்பிக்கையாக நம்ம ஏற்றுக்கிற இறைவன் நான் முஸ்லீம் என்று சொல்லிக்கொண்டால் நம்ம இறைவனை பற்றி நம்ம தெளிவான பார்வையில் இருக்கணும்ல அப்போ நாம் இறைவனை ஏற்றுக்கிறோம் என்று கேட்டால் அவனுக்கு மறைவானது எதுவும் இல்லை நம் உள்ளங்களில் உள்ள நினைப்பு உள்பட அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இறைவனை பற்றிய பார்வை நம்முடைய வெறும் செயலை மட்டும் நல்லா பார்க்க மாட்டான் இங்கேயும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் முகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கான்னு நினச்சிடக்கூடாது உள்ளத்தில் என்ன நினைக்கிறோமோ அதையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் அதை சீராக்கி கொண்டு செயலும் வரணும் என்று விளங்கி கொள்ளணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அல்லா அறிந்து வைத்துக்கிறான்ல உள்ளத்தில் உள்ளது அறிஞ்சு வைத்து கொண்டு அதுக்கு ஏற்றவாறு நடக்காமல் மன்னிச்சு விட்டுடலாம்ல ஆமாம் வஞ்சம் தான் பண்ண தொலைஞ்சு போகிறான் அப்படி இருப்பேன்னு நினச்சிக்கிட்டியா கிடையாது என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளத்தில் உள்ளது பார்க்கவும் செய்வேன் அதுக்கு ஏற்றவாறு தான் முடிவு எடுப்பேன் அல்லான்னு சொல்கிறான் நீ வெளிப்படையான செயலை வச்சு ஏமா அது ஏமாளி இல்லைண்ணா அப்படி தான் ஏமாளி ஆயிடுவேன் நீ வெளிப்படையான செயலை மட்டும் வச்சு மார்க் போட்டு நினச்சிடாத உள்ளத்தில் உள்ள எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியும் மட்டுமல்ல அதன்படி தான் முடிவும் எடுப்பேன் நான் எடுக்க
அதையும் பார்த்து முடிவு செய்வேன் பல சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் எப்படி சொல்கிறான் கேளுங்களேன் அப்போ ரசூசல்லா அலிசல்லம் காலத்தில் முனாபிக்கள் இருந்தாங்க அப்போ அந்த முனாபிக்கோடு போய் முஸ்லீம்கள்லே சில பேர் ரகசியமாக பேசிக்கிடுவாங்க அவங்க ஏன் சொந்தக்காரங்களாக இருப்பாங்க முனாபிக்காக இருப்பாங்க மாமாவாக இருப்பார் முனாபிக்காக இருப்பாங்க மச்சானாக இருப்பார் அப்போ நல்லது கேட்டதுன்னு சொல்லி போய் என்ன செய்யுது பேசுனா உழப்பூர்வமாக அன்போடவே பேசுவாங்க மாமாட்டை அன்பு இருக்க தானே செய்யுங்க மச்சானை அன்பு இருக்க தானே செய்யுங்க ஆனால் அவர்கள் வந்து முனா ரெட்ட வசம் போடுறேன் அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாவோட எதிரி அவங்கெல்லாம் அப்போ அல்லா என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் இன் குந்தும் ஹரஜித்தும் ஜிகாதன் ஃபி சபீலி ஒபத்திகா மரலாத்தி துசிர்ரூன இலைகிம் பில் மவத்தா நீங்கள் என்னுடைய திருப்தியை நாடி என் பாதையில் நீங்கள் ஜிகாது செய்ய புறப்பட்டு இருந்தால் நீங்கள் ரகசியமாக அவங்களோடு அன்பு பாராட்டுகிறீர்கள் எங்களுக்காக போருக்கு வர்றேன் அல்லாவுக்காக போருக்கு வர்றேங்கிறீங்க உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு உங்களுக்கு அவங்க மேலே ஒரு விதமான பாசம் இருக்கிறது துசிர்ணை இலகிம் பில் மவத்தா அவ அவர்களிடத்தில் என்ன செய்யுங்க அன்பை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் ஆனால் அழலமும் பிம அகவைத்தும் உம அகலந்தும் நீங்கள் ஜிகாதுன்னு புறப்படுறீங்கள அதுவும் எனக்கு தெரியும் ஜிகாதுன்னு புறப்பட்டு கொண்டு அவனோடு ரகசியமான ஒரு உறவும் அன்பும் செலுத்துகிறீர்களே அதுவும் எனக்கு தெரியும் அதுக்கும் க கவனத்தில் வச்சுருக்கேனாக்குங்கிறான்ல அப்போ ஜிகாதுக்காக ஒரு சின்ன விஷயமா அல்லாவுடைய பாதையில் போர் செய்வதற்காக உயிரை கொடுப்பதற்காக புறப்படக்கூடிய சில பேர் ரகசியமாக அவங்களோட போய் எதிரிகளோடு போய் அன்பு செலுத்துகிறார்கள் சொந்தம் பந்தம் ஊருக்காரன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்பதற்காக வேண்டி செலுத்துகிறார்கள் அல்ல ரெண்டையும் பார்க்குறான் பார்த்து என்ன எச்சரிக்கணா நீங்கள் இப்படி வை நினைத்தீர்களே ஆனால் நான் அதையும் கவனித்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் போருக்கு வர்றேன்னு வாழை சொல்லிட்டுறீங்கள அதுவும் தெரியும் அவன்ட்ட போய் குசுசுன்னு பேசுகிறீங்கள அதுவும் எனக்கு தெரியும் அதையும் நான் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்வேன் ஒமை எஃபால் ஹுமின்கும் இப்படி எவனாவது செய்தால் எப்படி நாங்கள் அல்லாவுடைய பாதையில் போருக்கு போவோம் எதிரியோடும் கள்ள ஊரை வச்சுக்கிடுவோம் என்று இருப்பீர்களே ஆனால் ஃபக்கத் லல்ல சபா சபியில் அவன் நேரான பாதையை விட்டு தவறிவிட்டான் நீ அப்படின்னா நடத்தான் வழிகேடன் வழிகேடன் நடத்த நரகம் அப்படின்னா நடத்தம் நம்மள்ட்ட என்ன முடிவு என்று கேட்டால் உன் ஜிகாதுக்கு மதிப்பு இல்லைங்கிறான்லாம் நீ ஜிகாது செய்வதற்காக வர்றேன்னு சொல்லுகிறாய் இஸ்லாத்தினுடைய எதிரிகளோடு உனக்கு தனிப்பட்ட அன்பும் பாசமும் இருக்கிறது அவங்களோடு ரகசியமாக கூடி குழாவுகிறாய் சமுதாயத்தை தெரியாமல் நீ நடிக்கிறாய் அப்போ நான் என்ன செய்வேன் உன்னை மாதிரி நடக்கிற ஆட்களுடைய வெளிப்படையான செயலையும் பார்ப்பேன் நீ கூடி குழாவுனு இல்லை ரகசியமாக அதையும் பார்ப்பேன் பார்த்து என்ன அடிக்கலாம் பண்ண போகிறேன் நீ ஒரு வழிகட்டவன் வழிகட்டவன் நல்லா முடிவு பண்ணிட்டா முடிஞ்ச அவ்வளோதான் வழி வழி பெற்றவன் வழிகட்டவன் ரெண்டு தானே இருக்குது ஒன்று நேர் வழி பெற்றவன் அல்லது வழிகட்டவன் நேர் வழி பெற்றவன்னா சொர்க்கம் வழிகட்டவன்னா நரகம் அப்போ நேர் வழியை கெட்டவன் என்று அறுபதாவது அத்தியாயத்தில் ஒன்றாவது வசந்த எல்லாம் சொல்லி காட்டுக்கிறான் அப்போ எல்லாம் எதை பார்க்குறான் நீங்கள் செய்கிற ஜிஹாதுங்கிற பெரிய விஷயத்த அவன் பார்க்கல அதனோடு நீங்கள் கலந்துட்டீங்கல்ல எதிரிகள் மீது வைத்திருக்கிற அந்த குடும்ப பாசம் சொந்தம் அது தூக்கி நிற்கிதுல ரகசியமாக போய் உருவாடுறீங்கல்ல அதையும் கணக்கில் நான் எடுத்துக்கொள்வேன் அப்படிங்கிறான் அதே மாதிரி எடுத்துக்கிறங்க ஒரு பெண் வந்து கணவனை இழந்து விட்டாள் கணவனை இழந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க நாலு மாதம் பத்து நாள் பத்து நாட்கள் வந்து மறுமணம் செய்யக்கூடாது இத்த அதுக்கு பேர் நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிட முடியாது கணவன் மூத்தா போனால் உடனடியாக மறுமணம் செய்ய மார்க்கத்தில் அனுமதி இல்லை பெண்களுக்கு அவங்க என்ன செய்யணே நாலு மாதம் பத்து நாள் வெயிட் பண்ணி தான் கல்யாணம் அதுக்கு பிறந்த இதாங்கிறது இருட்டரில் அடைச்சி கிடக்கிறது பேர் இதாக கிடையாது அலங்காரம் செய்யக்கூடாது நாலு மாதம் பத்து நாளுக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணிடக்கூடாது அதுக்கு பிந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில் இதுதாங்கிற ஒரு சட்ட மார்க்கத்தில் இருக்குது அதை பற்றி எல்லாம் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து பெண்கள்ட்ட கல்யாணம் பண்ணுறேன்னு பெண் பேச போகிறீங்க ஆண்களுக்கு எல்லாம் சொல்கிறான் பெண் பேச போகும்போது இதுதான் இருக்கிறாங்கல்ல அந்த பெண்கள்ட்ட போய் இப்போ பெண் கேட்டுறாதீங்க உன்னை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற போகிறேன் நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அந்த நாலு மாதம் பத்து நாளில் அந்த நாலு மாதம் பத்து நாளில் போய்கிட்டு என்ன செய்யக்கூடாது நீங்கள் அந்த மாதிரி பெண் கேட்டுறக்கூடாது ஆனால் ஒரு சாடமாடையாக மனசில் அப்படி உங்களுக்கு என்ன வந்துடலாம் கணவனை இழந்து இந்த பெண் இருக்கிறா நல்ல ஒழுக்கமான பெண்ணாக இருக்கிறா நம்ம கல்யாணம் பண்ணி கொண்டாலும் பொருத்தமாக இருக்கும்னு மனசில் உங்களுக்கு என்ன வந்தால் 
மனசில் வச்சுக்கிறேங்க அந்த நாலு மாதம் பத்து நாளைக்கு பேசவே கூடாது இப்போ கல்யாணம் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டோமோ அந்த நேரத்தில் அது பற்றிய முடிவையோ தீர்மானத்தையோ வாக்குறுதியோ கூடவே கூடாது அந்த அந்த நாட்கள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சாடமாடையாக சொல்லிக்கிடலாமா இதுதான் அவள் இருக்கிற பெண்ணிட்டு போய் எப்படி சொல்லலாம் உங்களை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது சார் உங்களை மாதிரி ஒரு பொண்ணை தான் தேடிக்கிட்டுருக்குறேன் இப்படி சாடமாடையாக சாட கல்யாணம் பண்ணுறாந்தா உங்களை மாதிரி ஒரு ஒழுக்கமான பெண்ணை தான் தேடிக்கிட்டுருக்குறேன் இப்படி சொல்லலாம் ஒன்றே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது அல்ல அப்படி சொல்கிறான் இதுதான் அவ்வளோ உள்ள பெண்ணிட்ட பேசலாண்டே விளங்குது இதில் இருந்து அல்ல என்ன செய்கிறான் இதுதான் அவ்வளோ பெண்ணிட்ட போய் ஒரு அண்ணியான் பேசுகிற கூட மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு பேசலாம் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோன்னு பேசிடக்கூடாது உன்னைய மாதிரி ஒரு ஆள் கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் இப்படிங்கிற ஒரு டைப்பில் அந்த சாட மாடையான் நல்ல அந்த வசனத்தில் சொல்லி காட்டுறோம் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரநூற்றி முப்பத்தஞ்சாவது வசனத்தில் இது இருக்கிறது அப்படி சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் ஒலா தாசிமோ ஒப்புதத்த நிக்காகி நிக்காக செய்கிற முடிவை நீங்கள் எடுத்து விடாதீர்கள் ஹத்தா எவ்வளோகள் கிதாப் அஜலா அந்த டைம் காலக்கெடு முடிகிற வரைக்கும் அது நாலு மாதம் பத்து நாள் அந்த காலக்கெடு முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பேசி விடாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியார் பெண் இருக்கான்னு வைங்களா பெண்ட்டு போய் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் யாருக்கு தெரிய போகுது அப்படி நினச்சிடாத நீ தனியாக ரகசியமாக வாக்களிக்க யாருக்கு யாருக்கு தெரிய போகுது நினைக்க எனக்கு தெரியுங்கிறான்லாம் அங்கே வரைக்கும் வர்றது பெரிய மேட்ரா இது கொலை செய்கிற மேட்ரா ஒரு பெண்ணிட்ட போய் உன்னைய மாதிரி அல்ல தேடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவதற்கு உன்னையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேங்கிற பெரிய மேட்ரா இல்லை அல்லா தடுத்து நான் தான் மேட்ரு அதனால பெரிய மேட்ரு அது அல்லாஹ் இதை தடுத்து விட்டான் அதை அனுமதித்து விட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தானே தவிர இது இப்போ பயங்கரமாக விசாரம் பண்ணுற மாதிரி கூட செய்கிற மாதிரியான மேட்ரு இல்லை இதாக இருந்தாலும் இதில் நான் சொன்ன போது நடக்கிறேன்னு பார்ப்பேன் சின்ன விஷயம் பார்க்க மாட்டேன் சின்ன மேட்ரு நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் அல்லா சொல்லி காட்டுக்கிறான் வாழமும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அண்ணல்லாக யாழமும் ஆஃபியாக புசிக்கும் உங்கள் உள்ளங்களில் உள்ளதை எல்லாம் அல்லாஹ் அறிகிறான் ஃபகுதரூ அவனுக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ இந்த கல்யாண பேச்சு நடத்தும் பொழுது பூரம் பேசுறதுக்குன்னு போகிறோமா சாட மாடையை தாண்டிடக்கூடாது ஏன் சாட மாடம் வரைக்கும் அவன் அனுமதி கொடுத்தது சாட மாடையை தாண்டிட்டோம்னா அனுமதி கொடுக்காது அவனுக்கு யாருக்கு தெரிய போகுது நினச்சா அவனுக்கு தெரியும் இப்படி இதில் கூட பயப்படுங்கிறான் ஒரு சின்னதாக சாதாரணமாக கருதக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் கூட நான் அதில் கவனித்து அதுக்கு மார்க்கு போடுவேன் இது ரெண்டு இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ எதுக்கு எல்லாம் மார்க் போடுறான் உள்ளத்தில் உள்ளதுக்கு ஒரு மார்க்கு ஒரு மதிப்பு கொடுக்குறான் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சலலா அலி சொல்லம் சொல்கிறாங்க ஒரு ஹதீஸில் இது முஸ்லீமில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் இன்னல்லாக லா எந்தொரு இலா சுவரிக்கும் அம்பாலிக்கும் அல்லாஹ் வந்து உங்களுடைய தோற்றங்களை பார்க்க மாட்டான் ஏன்னா அவன் தானே படைச்சான் தோற்றத்தை பார்த்து என்ன செய்யணுண்ணா ஒருத்தனை கண்ணுங்கிறேன்னு படித்தா அது நானா பொறுப்பு நான் கருப்பாக இருந்தால் நானா பொறுப்பு அவன் தான் என்னை படைச்சிருக்கான் என்னை என்னை எப்படி அவன் என்னை எப்படி விரும்பாங்கிறேன் ஒருத்தனை வெளில வெளிலன்னு படித்தான் அவன் எப்படி எல்லாம் விரும்புவான் அது அவனே எல்லாம் தானே படித்தான் ஒருத்தனை அழகாக படித்தாலும் அசிங்கமாக படித்தாலும் குறவாக படித்தாலும் அது யாருக்கு யாருடைய வேலை அது ஏன் ரோல் அதில் என்ன உங்கள் ரோல் என்ன இருக்குண்ணே நீங்கள் என்ன மாதிரி நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ அதில் உங்களுக்கு என்ன ரோலு ஒரு ரோலும் இல்லை அப்போ எல்லாம் என்ன செய்கிறான்ற லாய் வந்து நல்லா சுவரிக்கும் உங்களுடைய ஊர்வங்கள் எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டான் உங்கள் தோட்டம் நல்லா வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கார் கருப்பாக இருக்கார் உயரமாக இருக்கார் அழகாக இருக்கார் இளைஞர் அதெல்லாம் ஒன்று தேவையே கிடையாது அதே மாதிரி உள்ள அம்பாலிக்கும் உங்களுடைய செல்வங்களையும் பார்க்க மாட்டேன் செல்வம் வந்தானே தந்தான் செல்வங்களையும் பார்க்க மாட்டான் உலாக்கி எந்தொரு இலா குழுபிக்கும் உங்களுடைய உள்ளங்களை பார்ப்பான் உள்ளங்களை நீங்கள் தான் என்ன செய்கிறீங்க நினைக்கிறீங்க அவமாளிக்கும் உங்களுடைய செயல்களை அமல்களை பார்க்குறான் அல்லாவுடைய பார்வை வந்து ரெண்டு தான் தோற்றங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது உங்களுடைய பொருளாதார வசதிகள் அந்தஸ்துகளுக்கு எந்த மதிப்பும் கிடையாது எதை பார்க்குறேங்கிறான் உங்களுடைய உள்ளங்களை பார்க்குறேங்கிறான் உள்ளங்களை பார்த்தால் உள்ளம் சுத்தமாக இருக்கணுமா இல்லையா உடல் சுத்தமாக இருக்க எவ்வளோ மு முயற்சி பண்ணுறோம் எவ்வளோ பாடுபடுறோம் எத்தனை வகையான சாதனங்களை போட்டு உடலை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் சோப்புங்கிறோம் அத்தருங்கிறோம் சென்டுங்கிறோம் அதுக்கு பவுடருங்கிறோம் பல வகையாக வருது சொல்லுங்கள் மூஞ்சிக்கு தனியாக கழுத்துக்கு தனியாக கம்பு காட்டு தனியாக நின்று வச்சுருக்கிறானுவோ சொல்லுங்கள் அவ்வளோ தேவைப்படுது மனுஷனுக்கு உடம்பை சுத்தப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அத்தனை வகையான ஒரு நறுமண பொருள்களையும் தூய்மை பொருளும் பயன்படுத்துகிறோமே அதை விட இதையும் தூய்மையாக்கணுமா இல்லையா இது தான் நல்லா பார்க்குறான் இதை பார்க்கவே மாட்டேன் இதே
ஒரு ஆம்பளை மட்டும் தான் ஏன் அழகு படுத்து என்ன செய்யறேன் அழகு என்பது நாலு பேர் பார்க்கறதுக்கு தான் அப்போ நாலு பேர் பார்க்குறதுன்னு இப்படி அழகாக இருக்க பார்க்குறீங்க அப்போ நாலு பேரோட ஒருத்தன் பார்க்க போகிறான் பார்க்குற இடம் கரெக்டாக உள்ளத்தில் பார்க்குறான் அது கரெக்டாக இருக்கணுமே அல்லாக எதை பார்க்க போகிறான் உலகத்துக்காக வேண்டி நீ உன்னை அழகுபடுத்துகிற மாதிரி உள்ளத்தை பார்க்குற அல்லாவுக்காக வேண்டி உள்ளே கரெக்ட் பண்ணுமா இல்லையா அதில் உள்ள கசடுகள் கழிவுகளை நீக்கணுமா இல்லையா அதுக்கு தான் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க உலாக்கி எழுந்துரையிலா குளுபிக்கும் ஆமாளிக்கும் உங்களுடைய உள்ளங்களை அவன் பார்க்குறான் உங்களுடைய செயல்களை பார்க்குறான் அதே மாதிரி இன்னும் சில வசனங்கள் அவங்க சட்டங்களுக்கு தெரியும் பன்றி நமக்கு ஹராமாக்கப்பட்டிருக்கிறது ரத்தம் ஓட்டப்பட்ட ரத்தம் இருக்குல்ல அந்த ரத்தம் நமக்கு ஹராமல் இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து அல்லா பேர் அல்லாத மற்றொரு பேரில் அறுக்கப்பட்டது இருக்குல்ல அது வந்து ஹராமாக இருக்கிறது தானாக செத்து போன ஆடு அறுத்தா நமக்கு ஹலால் அதுவாக செத்துட்டா அது ஹராம் சாப்பிடக்கூடாது அப்போ தானாக செத்த பிராணிகள் ஓட்டப்ப அறுத்த பிறகு ஓடுதல் ரத்தம் அந்த ரத்தம் பன்றி இறைவன் அல்லாத அல்ல அல்லாதவர்களுக்காக படைகள் பூஜை நேர்ச்சை செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் ஹாராம்னு வழங்கியிருக்கிறோம் இது தடுக்கப்பட்டுருச்சு இதை ஒருவன் வந்து ஒரு நெருக்கடிக்கு உள்ளாயிட்டான் ஒருவன் வந்து ஏழ்மையில் இருக்கிறான் அவனுக்கு வந்து இறைச்சி வாங்கி சாப்பிட முடியலை அரிசி வாங்குற கூட காசு இல்லை நாலு பேர்கிட்ட கேட்டும் பார்த்தா கிடைக்கவும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு அவனு உணவே இல்லை ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு எதுவுமே உணவு கிடைக்கல ஒரு நாள் தான் மார்க்கத்தில் கணக்கு ஒரு நாள் உணவு கிடைக்கலன்னு சொன்னால் இந்த ஹராம் இல்லை மன்னிப்பான் ஹலால்னு சொல்லக்கூடாது அது ஹராம் ஹராம் தான் அந்த ஹராமே நம்ம சாப்பிடுவதே என்ன செய்கிறோம் அல்ல மன்னிப்பாக தான் அந்த வசந்த முடிக்கிறோம் மன்னிச்சிருவோம் இப்போ என்ன செய்யுது ஒரு செத்து போன ஆடு தான் கிடைக்கிது அதுக்கு விலை இல்லை தானே உசுரோட உள்ள ஆட்டுக்காரினா காசு கொடுத்து வாங்கலாம் செத்து போன ஆடு தெருவில் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க செத்த கோழி இதுக்கு எரிஞ்சிட்டானுவோ பசிக்குது ஒரு நாள் உணவு கிடைக்கல எவனு தரவும் மாட்டேங்கிறான் ஒரு நாளைக்கு மேலே செத்து போகிற அளவுக்கு ஒரு அவசியம் கிடையாது ஒரு நாளைக்கு எந்த சாப்பாடும் கிடைக்கல இப்போ அழகுகளை எதுவுமே கிடைக்கல அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரும் பொழுது அந்த கோழி யாருக்கு நேரம் தூக்கிட்டு போய் வறுத்து என்ன செய்யலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டு சாப்பிட்டுப்படுவோம் தப்பே கிடையாது மார்க்கத்தில் தப்பு கிடையாது அல்ல வந்து அதை நிர்பந்தத்துக்கு ஆள் ஆனால் நிர்பந்தத்துக்கு மன்னிக்கிறாங்க நல்லா குரான் எப்படி சொல்கிறான்னு கேட்டால் இன்னமாக ஹரம் அழைக்கும் முன் மைத்தா தானாக செத்ததை உங்களுக்கு ஹராமாக்கியிருக்கிறேன் ஒத்தம ரத்தத்தை ஹராமாக்கியிருக்கிறேன் உள் அஹமல் ஹின்சீர் பன்றியின் இறைச்சியை ஹராமாக்கியிருக்கிறேன் உமா உஹில்ல பிஹில் கைரில்லா அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக பூஜை செய்யப்பட்ட அறுக்கப்பட்டதையும் உங்களுக்கு ஹராமாக்கியிருக்கிறேன் ஃபோம நிலுத்துற யார் நிர்பந்தத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுகிறானோ கைர பாகின் உள்ள ஆதின் வரம்பு மீறாமலும் வலிய செல்லாமலும் நல்ல செத்த கோழி திங்கிறதுக்காக வேண்டியே அப்படி நாடு தேடி போயிடக்கூடாது நம்ம இருக்கிற இடத்துல வரம்பு மீறாமலும் வலிய செல்லாமலும் நிர்பந்த நிலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டால் ஃபொலா இசும் அழகி அவன் மேல் குற்றம் இல்லை எது குற்றம் இல்லை பன்றி இறைச்சியை தின்றாலும் குற்றம் இல்லை ரத்தத்தையே வறுத்து பொறியல் போட்டு சாப்பிட்டாலும் குற்றம் கிடையாது செத்து போன ஆட்டை எடுத்து தின்றாலும் என்ன இல்லை யாருக்கு உணவு கிடைக்காதவனுக்கு ஹலாலான உணவு அல்ல எதை சாப்பிடுவதற்கு ஹலாலாக்கி இருக்கிறானோ அந்த உணவு கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவன் வாழ்வது முக்கியம் இருந்தால் எவ்வளோ நல்ல அமல் செய்வான் இருந்தால் நாளைக்கு எவ்வளோ தீமைகள்லேருந்து தடுப்பான் அவனை கொண்டு உலகத்துக்கு எத்தனை விஷயங்கள் நன்மைகள் கிடைக்கும் அவனுக்கு வாழ்நாள் நான் இன்னும் கொடுத்துருக்குறேன் அதை அல்லா அல்லா எடுக்கும்போது அது வரைக்கும் நான் வாழ்வேன் அல்லா என் உயிரை கைப்பற்ற வரைக்கும் வாழ்வேன் என்று நினைத்து கொண்டு அதுக்காக வேண்டி அவன் போய் சாப்பிட்டான்னு சொன்னால் அது குற்றமான குற்றம் இல்லை ஃபல இசும் அலேகி அவன் மீது குற்றம் இல்லைங்கிறான் இது திருக்குறானில் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி எழுபத்தி நிறைய இடத்துல நாலு இடத்துல இருக்கிறது நூற்றி எழுபத்தி மூணாவது வருஷம் ரெண்டு நூற்றி எழுபத்தி மூணு இதில் என்ன பார்க்கணும் இவன் தின்றது பன்றி தானே அதே அல்ல பார்த்தான் செயலை பார்த்தா என்ன செய்யணும் ஏன்டா தின்றேன் நம்மளா தான் செய்வோம் என்ன சொன்னால் ஏன் தின்றேன்னு கேட்போம் நான் செய் தடுத்துருக்கிற ஒன்றே எதுக்கு செஞ்ச அப்படின்னு கேட்போம் ஒரு அரசாங்கத்தில் என்ன செய்கிறீங்க இப்போ பாஸ்போர்ட் எடுக்காமல் ஏர்போர்ட் நுழைஞ்சிட்டியே மறந்துட்டேங்கிறீ ஏ ஏன்டா மறந்துட்டேன் அட்ரை வெளியே போடா அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் நீ மறந்தது பார்க்க மாட்டான் உன் நெருக்கடியை பார்க்க மாட்டான் வர்ற வழியில் பிக் பேட் அடிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்கிற வர்ற எல்லாத்தையும் நினச்சி பாஸ்போர்ட்டும் போயிடுச்சு என்னை கூட மனசில் விட்டுருங்க அப்படின்னா ஃப்ளைட்டில் ஏற்றுவானா ரூல்னா ரூல் தான் பண்ணுவான் அது லஞ்சம் கொடுத்தா அது ஒரு விஷயம் சில காரியம் நடக்கும் அது ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்காது சில காரியம் நடக்கும் அப்போ என்னென்ன பார்க்குறோம்னு கேட்டால் மனிதன் வந்து இதை தான் அவனுக்கு தெரியும் அல்ல என்ன பார்க்குறான் இவன் திண்டு
நெருக்கடி நாளைக்கு திம்பானா நேற்று திண்டானா இந்த நெருக்கடி இல்லாமல் இன்றைக்கு இருந்தால் தின்றுப்பானா அதை சாப்பிட போகிற நேரத்தில் ஒரு ஆள் வந்துட்டு கதவை தட்டி இருந்தாங்க அரிசியும் கொடுத்து போனால் தின்றுப்பானா சாப்பிட்றது வகை வறுவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கோழியை செத்த கோழியை ஒரு ஆள் வந்து என்ன செய்கிறாரு இந்தாங்க சாப்பிடுங்கன்னு ஒரு சாப்பாடை கொடுத்துட்டு போகிறாரு அப்போ திம்பானாவே அப்போ என்ன பார்க்குறான்ல இவன் மனசால் அதை திங்கலை வாய் திங்குது குடல் திங்குது மனசால் இவன் என்ன செய்யலை என் தடையை மதிக்கிறான் இவன் தடையை மீறுகிற நம்ம தடையை மதிக்கிற கணக்கில் அல்லாட்ட வர்றமா இல்லையா அப்போ அல்லாக்கு எதுக்கு முக்கியத்தையும் கொடுக்குறான் உள்ளத்தை அப்படி பார்க்குறான் உள்ளம் கரெக்டாக இருக்கா மிஸ்டேக் தான் பண்ணுறான் நான் தடுத்தது தான் சாப்பிட்றான் ஆனால் முடியாமல் தானே சாப்பிட்றான் ஏழாம் நிலையில் தானே சாப்பிட்றான் விரும்பி ரசித்து அவன் சாப்பிட்லையே அப்படின்னு அல்லா எடுப்பதாக என்ன செய்கிறான் அல்லா சொல்லி காட்டுக்கிறான் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம சத்தியம் பண்ணுறோம் சத்தியம் பண்ணுறதுக்கு மார்க்கத்தில் என்ன இருக்குது அது நிறைவேற்றணும் சத் சும்மா ஒரு காரியத்தை சொன்னால் நிறைவேற்றணும் மார்க்கத்தில் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா தர்றேன் இது நிறைவேற்ற வாக்குறுதி இது வாக்குறுதிங்கிற வகையில் நிறைவேற்றணும் எல்லாம் மேலே சத்தியமாக நான் ஆயிரம் ரூபா தர்றேன் இது இன்னும் கூடுதல் நிறைவேற்றணும் சாதாரணமாக ஆயிரம் ரூபா தர்றேன்னா அது வாக்குறுதி அதுவும் நிறைவேற்றப்படக்கூடியது தான் நிறைவேற்றாவிட்டால் பெருந்தன்மையற்ற வந்து வரும் அல்லாட குற்றவாளி ஆயிர மாட்டான் ஆனால் எல்லாம் மேலே சத்தியமாக நான் உனக்கு ஆயிரம் ரூபா தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் எல்லா எல்லாம் மேலே சத்தியமாக அவனை பத்து நோன்பு வைப்பேன் ஏதோ ஒன்று வணக்கமோ தர்மமோ தானமோ இப்போ அதுக்கு கூட ஒருத்தன் சத்தியம் பண்ணிட்டான் இந்த சத்தியத்தை நிறைவேற்றணுமா இல்லையா நிறைவேற்றணும் நிறைவேற்றலன்னு வைங்க சொன்னால் கொடுக்க முடியல அதுக்கு பரிகாரம் செய்யணும் அல்லாவை இழுத்து பேசுனதுக்காக வேண்டி எல்லாம் மேலே சத்தியமானு சொல்லிட்டீல அதனால் என்ன செய்யணே அதுக்கு பத்து ஏழைக்கு உணவு கொடு உடையை கொடு அறுபது நோன்பு வை அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்கிறான் அல்ல ஒரு பரி பரிகாரத்தை தூ ரெண்டு மாதம் தொடர்ந்து நோன்பு வை இப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பரிகாரம் மூணு மூணு நோன்பு வை என்று பரிகாரம் செய்கிறான்ல அப்போ இந்த பரிகாரம் செய்கிறது எப்போ வரும் தெரியுமா வாய் தவறி எல்லாம் சத்தியமான சிலர் சொல்லிடுவோம் சில பேர் எதுக்கு தான் அல்ல அவ்வளோ உள்ளாகின்றுவாங்க இதுக்கிட்டதான் உள்ளாகின்ற சும்மா சாதாரண விளையாட்டு போக்கில் என்ன செய்கிறது அதிகமாக சத்தியம் செய்கிறது கூடாது ஆனால் உள்ளத்தில் இதை சத்தியம்னு நினைக்காமல் வாய் தவறி சத்தியமாக என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிடுவோம் அந்த சத்தியங்கிற நினைப்பில் செய்ய மாட்டோம் உள்ளாகி எல்லாம் மேலே சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறோம் இது பெரிய குற்றம் பரிகாரம் செய்யணும் என்று விளங்கி அதை உணர்ந்து செய்யாமல் சும்மா நம்மளை அறியாமல் வாயிலிருந்து சாதா சும்மா சொல்கிறது பேரில் சத்தியமான சேர்த்து சொல்லிவிடுறது சும்மா தர்றேன் சொல்கிறது அதிகமாக சத்தியம் செஞ்சு பழகுனா அப்படி வந்துடும் யாரெல்லாம் எதுக்கெடுத்தாலும் சத்தியம் செஞ்சு பழகுறாங்களோ அவங்க சும்மா விஷயத்தி சத்தியமாக சத்தியமாக அல்லா மேலே சத்தியம் அல்லா மேலே சத்தியம்ன்றுவாங்க அப்போ அல்லா என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் அதை கம் பிரிக்கிறான் நீங்கள் சத்தியம் செய்தீர்களே ஆனால் அதை நிறைவேற்றாவிட்டால் நான் வந்து பிடிப்பேன் உங்களை கொஸ்டின் பண்ணுவேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு மறை ம அதாவது உள்ளத்தில் நாடாமல் வாயளவில் அப்படியான வார்த்தையை சொல்லிவிட்டீர்களே ஆனால் உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை எப்படி சொல்கிறான் அல்லா பாருங்கள் அதாவது லாயு ஆகிதுக்கும் உள்ளாகு ஃபில் லகவி ஃபி ஐமானிக்கும் உங்கள் சத்தியங்களில் வீணானவை வீணானவை என்றால் பிளான் பண்ணி திட்டமிட்டு யோசித்து சொல்கிறோம்ல அப்படி இல்லாமல் சொல்லும் சத்தியங்களை அல்லாக பிடிக்க மாட்டான் வளாக்கி யோ ஆகிதுக்கும் விமா கசபத் குழுவுக்கும் உங்கள் உள்ளத்தால் தீர்மானம் செய்து சொல்கிறீர்களே பேச்சில் திரின்னு முந்தி வந்துருச்சு அதுக்கெல்லாம் கிடையாது அதுக்கு எல்லா கொஸ்டின் பண்ண உள்ளாகின்னா சொன்னீங்க அல்லா மேலே சத்தியமாக இதை செய்வேன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனால் சத்தியம் செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் சும்மா வாய் தவிர இந்த வார்த்தை வந்து விட்டதை தவிர உள்ளத்தில் அப்படியான ஒரு நினப்பு உங்களுக்கு இல்லை அப்படி சொன்னீர்களே ஆனால் அதை பிடிக்க மாட்டேன் செஞ்சது சத்தியம் ஒல்லாகி தான் சொன்னான் ஒருத்தன் நினைத்து பிளான் பண்ணி சொன்னால் ஒருத்தன் பிளான் பண்ணாமல் அவனை அறியாமல் அந்த வார்த்தை வந்து விட்டது ரெண்டுமே வெளியில் பார்த்தீங்களா ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் இவனும் அல்லா மேலே சத்தியமானு சொன்னால் அவனும் அல்லா மேலே சத்தியமானு சொல்கிறான் ஒரு வழக்கு விசாரணை வரும்போது அல்ல மேலே சத்தியமான பிளான் பண்ண தான் சொல்லுவான் திருடியான்னு கேட்குறாங்க இல்லைங்கிறான் இல்லை நீ திருடின இல்லைங்க இல்லை திருடின அல்ல மேலே சத்தியமாக இல்லைங்கிறான் இதை நினச்சி சொல்கிறது இது பிள்ளையன் நம்பளைங்கிறதுக்காக வேண்டி அல்லாவை இழுத்து சொன்னால் நம்மளை விட்டுருவாங்க நம்மளை நம்பிடுவாங்க ஏமாந்துருவாங்க அப்படிங்கிறக்காக சொன்னது சும்மா சாதம் நீ கொடுத்த அல்ல மேலே சத்தியம் கிடையாது அப்படிங்கிறான் சத்தியம்னு நினச்சே பார்க்கல அவனை உறுதிப்படுத்திருக்கான்னு சொல்லவே இல்லை ஒரு பழக்கத்தில் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் இதை பிரிக்கிறான்ல எப்படி பிரிக்கிறான் இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் இதை வந்து என்ன செய்யலாம் கண்டுக்கிறாமல் கூட
லாயு ஆகிதுக்கும் உள்ளாக் அல்லாஹ் உங்களை பிடிக்க மாட்டான் பில் லகவிஃபி ஐமானிக்கும் உங்கள் சத்தியங்களிலே வாய் தவறி வந்து விடுகிறது இல்லை வீணானவை அந்த வீணானவைகளுக்கு பிடிக்க மாட்டான் வாய் அளவில் வந்தது சத்தியம்தான் பிடிக்கத்தான் வேணும் பிடிக்க மாட்டேன் ஏன் அது மனசிலிருந்து வரல வாயிலிருந்து வந்திருக்குது நீ மனசால் அப்படி நினைக்கல அப்படி தான் நான் கவனிக்கிறேன் அல்லா போகிற பெரிய தப்பு செய்கிறோம் அது வாயிலிருந்து அந்த தப்பு வருது மனசுலேருந்து வரவே இல்லை அதுக்கு அல்லா என்ன செய்ய மாட்டான் பிடிக்க மாட்டானான் எதுக்கு பிடிப்பான் உலாக்கி யோக எதுக்கும் பிமா கசபத் குழுப்புக்கும் உங்கள் உள்ளங்கள் எதை தீர்மானித்து சத்தியமாக சொல்கிறதோ அதுக்கு தான் நான் பிடிப்பேன் அதுக்கு தான் பரிகாரம் இது எங்கே இருக்குது ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சில் இருக்கிறது இதே கருத்து வந்து முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தில் அஞ்சாவது வசனத்திலும் இருக்கிறது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ இதில் நம்ம என்ன வழங்குறோம் என்று கேட்டால் நம்மை படைத்த இறைவன் வந்து நம்ம பாவம் செய்தால் கூட எப்படி பார்க்குறான் இதெல்லாம் பாவத்துக்கு உதாரணம் காட்டுறது இதெல்லாம் பாவம் இது பண்ணி எத்திங்கிறது பாவம் ஆனால் நீ உள்ளத்தால் அதை நான் நாடலை சத்தியம் செஞ்சுட்டு நீ என்ன செய்யாமல் இருக்கிறது பாவம் சத்தியம் செய்து விட்டு நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறது அது பாவம் ஆனால் அல்லாத பார்க்கல பாவம் இருக்கிறது இல்லையே நீ வாயினால் சொன்னால் மனசால் தீர்மானிக்கல அப்போ அல்லாவோட எல்லா விதமான ஜட்ஜிமெண்ட்டும் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் இவன் மனசில் நினச்சானா மனசில் நினச்சானா மனசில் நினச்சானான்னு பார்க்குறான்ல நல்ல அம்மளுக்கு கூட பார்ப்பா பின்னாடி வரும் வேதாதாரங்கள் கெட்டதை தப்பை செய்கிறோம் பெரிய பெரிய தப்பை செஞ்சால் கூட அல்ல என்ன செய்கிறான் அதை கண்டுக்கிற மாட்டேங்கிறான் ஏன் என் மனசில் செஞ்சான் வாயினால் தானே சொன்னால் நான் இதே மூலம் பார்க்குறவனாக இருக்கிறேன் இப்படிங்கிற ஒரு இறைவனாக அல்லாக இருக்கிறேன் இப்போ உள்ளத்தை பார்க்கக்கூடிய ரஹ்மான் இருக்கிற காரணத்தினால நம்ம அவனுடைய உள் உள்ளத்தை இதை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் அவன் நம்முடைய நடவடிக்கைகளை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இது தொடர்பான மேலும் சில செய்திகளை இன்சால்லா அடுத்தடுத்த நாட்களில் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம்